est dans une relation à vie entre un manager et son collaborateur Est-ce qu'on peut y faire quelque chose réellement Alors, euh, typiquement, le genre de situation qui est décrit, c'est-à-dire une mise à l'écart totale avec le contraire d'une surcharge de travail, c'est-à-dire une décharge de travail, ça rentre dans la qualification du harcèlement moral au vu du code du travail. Et je rappelle que l'employeur a une obligation juridique de donner du travail à son salarié. L'employeur ne peut pas se contenter de dire au salarié « je vous paye votre salaire, vous venez de 9h à 19h, mais vous restez dans votre bureau et vous ne faites rien ». Il a l'obligation de lui donner du travail, il a l'obligation de lui confier des tâches et des fonctions qui sont conformes au contrat de travail. Hein il ne faut pas qu'il ait un beau titre sur le papier et qu'en réalité, dans les faits, il soit rétrogradé. Euh, toutes ces pratiques sont des pratiques potentiellement de harcèlement. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord, il faut agir dès le début. Parce que effectivement, pour moi en tant qu'avocat, il n'y a rien de pire qu'un cadre qui vient me voir et qui est en bout de course, essoufflé, qui n'a même plus la force de se défendre, qui vient me voir après trois mois, six mois d'arrêt maladie pour syndrome anxio-dépressif réactionnel aux conditions de travail typiquement. Il faut, euh, dès que les premiers signes apparaissent, effectivement, se défendre, s'entourer sur le plan de la santé d'un psychologue, sur le plan juridique d'un avocat pour bâtir une stratégie de défense et faire valoir ses droits.